വരാപ്പുഴ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ മൌനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നുവെന്ന എം എൽ എ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം മാത്രമേ വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും സർക്കാരിനെ ഈ കാര്യം അറിയിക്കും അല്ല എങ്കിൽ മറ്റ് നിയമ നടപടികൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സുവി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹലോ സുവി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അല്പം മുമ്പാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വി ഡി സതീശൻ വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം കാരണം പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെട്ട കേസാണ് പോലീസുകാർ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ശരിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തണം കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണം എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചുമതലയേറ്റിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഇന്നലെ അന്വേഷണ സംഘം കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇന്നലെ പോലീസ് സംഘം എത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം എത്തി ഭാര്യയുടെയും മാതാവിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം വരാപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലും അവർ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീജിത്തും സജിത്തും അക്രമികളെ ശ്രീജിത്തും സജിത്തും ചേർന്ന് വാസുദേവനെ ആക്രമിക്കുന്നത് പാടത്ത് ദേവസ്വം പാടത്ത് ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നായിരുന്നു പരമേശ്വരന്റെ മൊഴി എന്നാൽ ഈ മൊഴി പിന്നീട് പരമേശ്വരൻ തിരുത്തിയിരുന്നു താൻ കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊഴി പറഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു വീണ്ടും പരമേശ്വരൻ ഈ മൊഴി തിരുത്തിയിരുന്നു അതായത് താൻ കണ്ടു എന്ന് വീണ്ടും പരമേശ്വരൻ അവകാശവാദങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നത് അതായത് താൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പരമേശ്വരൻ പറയുന്നത് സി പി എം നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്നത് ആ മകൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശരത്ത് ദേവസ്വം പാടം ദേവസ്വം പാടത്ത് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശരത്ത് ശരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശരത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അച്ഛൻ ഈ വാസുദേവന്റെ വാസുദേവനെ ഈ ഇവർ ആക്രമിക്കുന്ന ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നോ അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്ത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴാം തീയതി ആണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനിവിടെ ആ സോറി ആറാം തീയതി ആണ് നടക്കുന്നത് ആറാം തീയതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനിവിടെ ലോഡിങ് ലോഡിങ്ങിൽ വർക്കിന് കയറിയിരിക്കണം അത് അവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവിടെ കയറണ സമയവും ഇറങ്ങണ സമയവും നമുക്ക് അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിടുമല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ തുടങ്ങി മൂന്നര വരെയാണ് അവരുടെ സമയം അതിനകത്തുള്ളിൽ മാറി മാറി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഈ അച്ഛൻ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ കാണാൻ കാണാനും ഒരു വഴിയില്ല ഈ മരിച്ച ശ്രീതേട്ടൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട് വീട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീതേൻ്റെ വീട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ തൂങ്ങി മരിച്ച വാസുദേവൻ എൻ്റെ വീട് അതും ഞങ്ങളുടെ വീടും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് കേട്ട് അവിടെ പോയി കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാണാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ
എൻ്റെ ഇളയച്ചൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കണ ഇളയച്ചൻ പണിക്ക് പോണേക്ക് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെന്നി വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഇളയച്ചനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പപ്പ ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നില്ല ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം എൻ്റെ അനിയത്തിമാർ അവിടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അച്ഛൻ പറയണ വീട്ടിൽ വന്ന് അന്ന് പൈസ വെക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് അത് സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തീർത്ത് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എപ്പോഴാണ് സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ സംഭവം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇവിടുത്തെ ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ ദേവസ്വം പാടത്തെ ഒരു നേതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെന്നി വിളിക്കണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചത് അത് ഞങ്ങളെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഡെന്നി ഡെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ന പോലെ തോളത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നേരെ സി ഐയുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എന്താണൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഞങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നേരെ ദിവസം പാടത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചാനലിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈറ്റ് കൊടുത്ത് ബൈറ്റ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അന്ന് രാവിലെ വരെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പിന്നെ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ട് അത് അന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡെനിയും പിന്നെ കെ ടി തോമസും എന്ന് പറയുന്നത് ഡെന്നി എന്ന് പറയണത് ഇത്രയും നല്ല ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു വരാപ്പ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇപ്പം മാറി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കെ ജെ തോമസ് എന്ന് പറയണത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കെ എസ് കെ ടുവിൻ്റെ ഇതാണ് പിന്നെ വരാപ്പുഴ ദേവസ്വം പാടത്തെ ചാർജുകാരനും കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം അച്ഛനെ അത്രയും വയ്യാണ്ടിരിക്കണം അച്ഛൻ എന്തിനാണ് പെടുത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിവിടെ ആൾക്കാരെ പേടിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീപ്പിലോട്ട് കാലെടുത്ത് ബുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയൊക്കെ ഷോ പരിതാപ കുറവാണ് അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർക്കിയണ എന്താ വെച്ചാൽ കടക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛനൊരു ചാക്ക് ഇറക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ചാക്ക് ഇറക്കണമെങ്കിൽ കടക്കാർ മുതലാളിമാരായ കടക്കാർ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇറക്കണേന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പണിക്ക് വിടുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പണിക്ക് വിടാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ടുന്നതല്ല അച്ഛൻ തന്നെ പോണേണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും വയ്യാണ്ടിട്ടും പോണേണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പ്രതിയാക്കണതിന് എന്താ എന്താണ് കാരണം അന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ദേവസ്വം പാടത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന പോലെ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇക്കാര്യം സി പി എം നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ ശരത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറെ വേറെ ആരും വിളിച്ച് കോളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് നാളെ ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ പോയെന്ന് പറയും എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം പോയേക്കണത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് എന്തോരം വിഷമം ഉണ്ടാവും കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം നന്ദി ശരത് അതായത് പരമേശ്വരൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൊഴി അതായത് തൻ്റെ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ ഖണ്
വരാപ്പുഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ദൃശ്യസാക്ഷിയായ പരമേശ്വരന്റെ മകൻ ശരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ സി പി എം നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ കേസിൽ ദൃക്സാക്ഷിയായത് ഈ മർദ്ദനം കണ്ടു ശ്രീജിത്ത് ഈ മർദ്ദനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മൊഴി നൽകിയതായെന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരമാണ് സൂയി വിശ്വനാഥും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി നൽകിയത്